a very good morning to one and all ipo avanga sonna madri avanga anna ta anik request pannona he said na vandren na 16th vandren solittu inda konja profile anipodunga nu sonna so adu vandu bayangara lengthy a irundhuchu in terms of his associations and achievements adu 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 solradhukku or session venum nenikiren so adanalai concise panni whatever is very predominant na adu eduthiruken thiru kr gnana sambandham fondly known as krg avanga vandu he is an industrialist turned consultant and a freelance trainer ஸோ இப்போ வந்து காலேஜஸில் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க கம்பெனிஸில் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஹீ இஸ் ஆக்டிவ்லி அசோசியேட்டட் வித் அண்ட் அக்ரடேட்டட் ட்ரெயினர் வித் டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேபரட்ரிஸ் ஹைதராபாத் அதுக்கப்புறம் காலேஜஸில் வந்து ஹீ இஸ் வித் கலசலிங்கம் காலேஜ் ஆர்எல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்சஸ் கேஎல்என் பிஎஸ்ஜி இங்கே எல்லாம் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டி அட் த சென்டர் ஃபார் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் ஹிஸ் கெரியர் ஸ்பேன்ஸ் is social association as well as the industrial association for uh, about 3 decades adla the main areas of specialization enna na cluster development and industrial infrastructure development so for madurai la madichiyala is the founder director one of the founder directors and he was the past chairman so in the msme msme micro small medium enterprises adukku substantial la madurai region la his contributions to that particular sector is very laudable after he was member of the working group of the 12th five year plan of the indian central government he worked uh, in the msme sector again and uh, he was vice president and chairman with the committee of on government policies at tanstia chennai among the business ventures in patna green india laboratories and solito it is a siddha medicine manufacturing unit atman solita is a business consulting and a trading unit chetting out food processors nu solita adha the native uh, snacks kadalai mithai ellu mithai adha la vandu panniterukanga ivanga vandu palarukku madurila irukavangalukku therinjirukum he's taken up issues in terms of sales tax vat ipa currently gst he's made representations ipa edavadhu or sector la or id higher bracket la irukudhu munadi excise um vat um seindadoda ipa higher bracket la irukna he is represented industries in the msme sector with the central government he has been part of the representations so ipo with this brief introduction in again na ipo madurai la seri in madurai is growing but very very slowly abindra or inno inno and or aspiration irundite irukku but we we can see that there is some infrastructure development and all that which is happening adu namak theriyudhu media la undu theriya varudhu illa theriya varala so nareya negativity irukudhu in terms of development அது நமக்கு நம்ம கரெக்டாக கம்யூனிகேட் ஆகுதோ ஆகலையான்னு தெரியல ஸோ இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் வந்து பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுன்னு சொல்கிறது ஐ திங்க் வி ஷுட் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இது என்ன பகுத்தறிவுனா இப்போ என்ன டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பகுத்தறிகிறதுக்கு அண்ணன் ஹெல்ப் பண்ணணும் ரெண்டாவது பாட்டு வந்து பங்கெடுத்தல் அந்த என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது அதில் ஹவ் ஆல் கேன் வி பெனிஃபிட் ஆஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புள் இந்த டெவலப்மெண்ட்லேருந்து நம்ம எப்படி பெனிஃபிட் ஆகிறது ஸோ அந்த பகுத்தறிதல் அண்ட் பங்கெடுத்தல் ஃப்ரம் அ டெவலப்மெண்ட் இன் மதுரை பர்ஸ்பெக்டிவ் மதுரை மதுரையினுடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையினுடைய வளர்ச்சி இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு சில ஸ்லைட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த ஸ்லைடை வந்து இது பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே ஒன் பை ஒன் போகலாம் ஸோ என்னை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே வந்து தம்பி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னுடைய ஒரு செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பேசிக்காக ஃபார்மசூட்டிக்கல் தான் வந்து என்னுடைய அடிப்படை இது பட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இருந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு வேறு லைன்ஸுக்கு போய் பல்வேறு விதமான தொழில் அனுபவங்கள் வந்து இருக்கு பப்ளிக் லைஃப்பை பொறுத்த வரையில் மடிஷியா டான்சியா ஃபிஸ்மி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது டெல்லியில் உள்ள ஒரு அமைப்பு இதன் தொடர்பாக எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட குழுவினுடைய ஒர்க்கிங் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் வச்சுருப்பாங்க அந்த இதில் ஒர்க் பண்ணேன் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி அதுலேயும் வந்து கவுன்சிலில் இது பண்ணியிருக்கேன் இஎஸ்ஐசி அப்படிங்கிற எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் இதில் வந்து தாமரை கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணாங்க அதில் தான் வந்து இஎஸ்ஐனுடைய பெரும்பாலான சீர்திருத்தங்கள் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது இந்த தாமரை கமிட்டிலேயே நான் மெம்பராக இருந்திருக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி மதுரை நகரத்தார் சங்கத்தினுடைய முன்னாள் செயலாளர் இது வந்து என்னுடைய பப்ளிக் லைஃப் அதை பொறுத்த வரையில் ஒன்று இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் 
ஸோ மதுரை மாவட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பழைய இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுரை தேனி திண்டுக்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படி பைஃபர்கேஷன் போய் எல்லாம் இது பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ மதுரை மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு இதில் இன்ஃபேக்ட் வந்து உசிலம்பட்டி அப்படிங்கிறத தேனி மாவட்டத்தோடு கொண்டு போகிறதுக்காக இது பண்ணாங்க அவங்க வந்து போராட்டினதுனால திருப்பி உசிலம்பட்டி மதுரையுடைய ஜாயின் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து இது பேரையூர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புதிய தாலுக்காவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ உசிலம்பட்டி பேரையூர் திருமங்கலம் மதுரை சவுத் மதுரை நார்த் இப்போ மதுரை ஈஸ்ட்னு ஒரு இதை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து இந்த புது தாமரைப்பட்டியில் அதனுடைய அலுவலகம் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ இந்த சூழ்நிலையில வந்து இப்போ ஆனால் அடுத்தது போங்க நெக்ஸ்ட்டு 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 இன்னும் அடுத்தது போயிருங்க மதுரையை பொறுத்தவரையில் வந்து மதுரை அதோட வெரி குளோரியஸ் பாஸ்ட் மதுரை வந்து சொல்லப்போனா வந்து சென்னை நகரத்தை விட மதுரைக்கு வந்து ஒரு அதிகமான ஒரு பேரும் புகழும் இருந்துச்சு சென்னை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போதான் சமீப காலத்தில் தான் வந்து சென்னை ஒரு மிகப்பெரிய நகரமாக உருவெடுத்திருக்கே தவிர ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையை விட மதுரை வந்து ஒரு நல்ல பெரிய நகரமாக ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நகரமாக இருந்துச்சு இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மேப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே வந்து மதுரை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மேப்பில் இருந்தது காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மதுரை நிட்டிங் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்து இந்தியாவில் நிட்டிங் கம்பெனி வந்தது கல்கட்டாவில் தான் வந்தது கல்கட்டாவுக்கு அடுத்ததாக ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து வந்தது வந்து மதுரையை சார்ந்து தான் வந்துச்சு எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் வந்து டெல்லி மும்பாய் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் பின்னால் தான் கல்கட்டா தான் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் இருக்க இருந்த வரைக்கும் கல்கட்டா தான் அவங்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேபிட்டல் மாதிரியே இருந்தது கல்கட்டாவில் தான் தொழில் வளர்ச்சி நல்லா இருந்தது ஆனால் அதே கல்கட்டா வந்து எந்த ஒரு காரணத்துக்காக பின்தங்கி போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறிப்பாக வந்து கம்யூனிசம் அந்த கம்யூனிசத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய விளைவுகளை கல்கத்தா வந்து எப்படி சந்திச்சோ அதே மாதிரி மதுரை வந்து கல்கட்டாவுக்கு அடுத்து மதுரையை பொறுத்தவரையில் நிறைய தொழில்கள் வந்து வந்தது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மதுரை வந்து சில பல காரணங்கள்னால பெண்டிங் போயிடுச்சு இந்த மதுரை நிட்டிங் கம்பெனி எம்கேசி அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட் பழைய காலத்து பெரியவங்களுக்குலாம் தெரியும் இந்த பனியன் வந்து ரொம்ப ஒரு பாப்புலராக இருந்த ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து கிரைண்டர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் கோயம்புத்தூர் தான் பேசுகிறாங்க இன்னைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் விக்கிபீடியாவில் போய் வெட் கிரைண்டர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்டர் ஆஃப் வெட் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூர் அதை தான் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி கோயம்புத்தூர் இதை பொறுத்தவரையில் வந்து இன்னைக்கு விக்கிபீடியாவில் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினைந்து இருபது பக்கங்கள் வந்து இருக்கு காரணம் வந்து அந்த கோயம்புத்தூரை சார்ந்தவர்கள் அந்த பக்கத்தை உருவாக்கி விக்கிபீடியாவில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை வந்து நம்ம மதுரையில் செய்கிறதுக்கு இல்லை இப்போ அந்த வெட் கிரைண்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்கான் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் முதல் முதல் வெட் கிரைண்டர் பண்ணாங்க இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்த வெட் கிரைண்டர் இன்ஃபேக்ட் அதில் அவங்க விக்கிபீடியாவில் எழுதியிருக்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கோயம்புத்தூரில் ஃபர்ஸ்ட் வெட் கிரைண்டர்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அது கரெக்டாக தெரியல அது நிஜமாக பொய்யான்னு தெரியாது இந்த கிரைண்டரை பொறுத்தவரை இது அறுபதில் உருவானதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் காரணம் வந்து இது என் சிஸ்டர் வீட்டில் இருக்கு இன்னமும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்குது இது வந்து எப்போ உருவாக்குனார்னு தெரியாது ஆனால் அந்த டெக்கான் இன்ஜினியர்ஸ் தான் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் நீங்கள் ஹார்வி மில்லில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த ஹார்வி மில்லில் தான் பின்னால் மெஜ்ரா கோட்ஸ் இதுவாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஏழு டெக்ஸ்டைல் மில் அதான் நான் நார்மலாக ஒரு விளையாட்டாக சொல்லுவேன் வந்து நீங்கள் எந்த பெண் தெய்வத்துடைய பேர் சொன்னாலும் சரி அந்த பேரில் இங்கே மதுரையில் ஒரு மில் இருந்துச்சு அது விசாலாட்சி மில்லாக இருக்கலாம் மீனாட்சி மில்லாக இருக்கலாம் அல்லது சரஸ்வதி மில்லாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து மகாலட்சுமி விழா இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த பேரை சொன்னாலும் அந்த பேரில் ஒரு மில் இருந்துச்சு மதுரையில் பட் இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான எந்த மில்லும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜெட் பம்ப்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து கேல் அண்ட் கிருஷன் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜப்பான் போயிட்டு வந்து அதிலிருந்து அந்த தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வந்து
அந்த அளவுக்கு கேலன் கிருஷ்ணனோட அசோசியேட்டட் ஆயிருந்த அவ்வளவு பேரும் தனியா பிரிஞ்சு வந்து ஒரு ஜெட் பம்ப் கம்பெனி வச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்மசூட்டிகல் கம்பெனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து முதலாவது உலக போர் முடிஞ்ச உடனேயே ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி தான் வந்து சைபால் இந்த சைபால் அப்படிங்கிறது வந்து சொரி சிறங்குகளுக்கு இதுக்கு மருந்து அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ள ஒரு நிறுவனம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சாண்டர்ஸ் அண்ட் பார்மசூட்டிகல்ஸ் என்னுடைய பிரதர் ஆரம்பிச்ச இது வந்து அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஏழி ரைசர்ஸ் சொல்லக்கூடிய வகையில் எல்லாம் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மதுரை அண்ணா நகர் சதாசிவ் நகர் தாசில்தார் நகர் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் பூராமே வந்து பார்மசூட்டிகல் கம்பெனிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கம்பெனிக்கு மேலே இருந்துச்சு இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டோம் மதுரையை பொறுத்தவரையில் வந்து அந்த மாதிரி வந்துருச்சு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பல இடங்களில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் வந்து சிஐஐ கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க அதாவது வந்து ப்ரொமோட்டிங் தி சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸுக்காகவே வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பழைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் திரு முருகன் அவர்களுடைய தலைமையில் வந்து தென் மாவட்டங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அதனுடைய அதுலேயும் நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் இதில் இருந்தெல்லாம் பார்த்து சில விஷயங்களெல்லாம் வந்து ரெக்கவுண்ட் பண்ணோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கவுண்ட் பண்ணோம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் கூட தாண்டி திரு கனக சபாபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎஸ்ஜியில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பொருளாதார வேறுபாடுகள் கொங்கு மண்டலத்துடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தை பொறுத்தவரையில் வந்து மற்ற விஷயங்கள் அவர் கொங்கு மண்டலத்தை பற்றி நிறைய எழுதியிருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதி வந்து இந்த வட்டிக்கு கொடுத்து வாங்குகிற ஒரு இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அதில் எஸ்பெஷலி வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இதில் வந்து மைக்ரோ லெண்டிங் இந்த மைக்ரோ லெண்டிங் வந்து எந்த ஒரு இடத்துக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மைக்ரோ லெண்டிங் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் எந்த ஒரு சமுதாயமும் வந்து ஓரளவுக்கு வளரும் அதை வந்து ப்ராப்பராக செய்துட்டு இருந்த ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து நகரத்தார் கம்யூனிட்டி இந்த நகரத்தார் கம்யூனிட்டியை என்னைக்கு வந்து இந்த மைக்ரோ லெண்டிங்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணாங்களோ அன்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பமாயிருச்சுன்னு சொல்லி அதில் எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதியிருக்கிறார் அதில் வந்து அப்படி பார்த்தா நகரத்தார் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தானே வட்டி கடை வச்சுருந்தாங்க அது ஏன் தென் மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறாரு எந்த இடத்துல ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படுதோ அந்த இடத்துக்கு வந்து வேற ஒரு இது வந்து அங்கே அதை மாற்று ஏற்பாடுகள் வரணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வெற்றிடமாக இருக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்தவரையில் அவங்க வந்து கம்யூனிட்டி ஓரியன்டட் ஃபைனான்ஸ் அந்த அதாவது வந்து சிட் ஃபண்டு ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து வந்து ஒரு ஃபண்டு சேர்க்கறது இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்டு லெண்டிங்க்கு மாறிட்டாங்க அங்கே வந்து அந்த க சமுதாயம் அடிப்படையில் அவங்க வந்து பணத்தை ஒன்று சேர்த்து குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈரோடு கரூர் திருச்செங்கோடு ராசிபுரம் அந்த ஏரியாக்களில் அவர் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதியிருக்கிறார் இப்போ திருச்செங்கோட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் போர்வெல்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியா முழுசும் ஒரு போர்வெல் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த போர்வெல் வந்து ஓனர் வந்து கண்டிப்பாக திருச்செங்கோடு அல்லது ராசிபுரம் அந்த ஏரியாவுக்காரராக தான் இருப்பார் அதே மாதிரி இன்னைக்கு லாரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் லாரிகள் வந்து ஓண்டு பை திருச்செங்கோடு ராசிபுரம் அந்த பக்கத்து ஆளுங்க தான் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாச்சு அதுவும் கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்குள்ளே தான் சாத்தியமாயிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஃபைனான்சிங் அப்படிங்கிறது தான் சரி அது வந்து ஏன் வந்து தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் வராமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நகரத்தார் சமுதாயம் வந்து அந்த இதில் இருந்து வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினர் வந்து உள்ள நுழைஞ்சாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான எந்த விதமான ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு இதுவோ இதுவோ எதுவும் கிடையாது அதனால அவங்க புறாமே வந்து ரன் வெட்டி கந்து வெட்டிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு மாறி ஒட்டு மொத்தமாக இதை வந்து ஒரு அட்டை உறிஞ்சிற மாதிரி உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவங்க மாறிட்டாங்க இதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த தென் மாவட்டங்கள் புறம் சீரழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதியிருக்கிறார் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து யார் அதை பற்றி ஆக்ஷன் எடுக்கணுமோ அதை யாரும் எடுக்கலை யாருக்கு அது போய் சேரணுமோ அது போய் சேரல இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில்
எப்படி எதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட சலுகைகள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மதுரையில் வந்து பதினோரு பின்தங்கிய வட்டாரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ்னு சொல்லி அதில் எல்லாம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தொழில்களுக்கு நிறைய மானியங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அது பண்ணி பண்ணியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நீட்ஸ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அதில் நிறைய இது கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி வட்டியிலையும் வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க சரியாக ப்ராம்ப் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கடைசியில் ஒரு மூணு பர்சன்ட் வந்து வட்டியிலையும் வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க தொழிற்பேட்டைகள் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து பதிவு கட்டணத்தில் வந்து விளக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து ஒரு பிளாட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஐம்பது வரைக்கும் அதில் பதிவு கட்டணத்தில் விளக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி வந்து அது அஞ்சு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் இருக்குது இதுக்கு வந்து மாவட்ட தொழில் மையத்துலேருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ஒரு இதை பற்றி மதுரை மாவட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபுட் பேஸ்டு யூனிட் தான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐயாயிரத்தி இரநூறு யூனிட் வந்து இன்றைக்கி மதுரையில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு மதுரை மாவட்டத்தில் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கும் ஏன்னா சாதாரணமாக வந்து ஒரு சின்ன லெவலில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா முதலீடு போடுறவர் கூட அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பார் அதனால் க நம்பர் வந்து கூடுதலாக தெரியும் பட் இருந்தாலும் கூட மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கி ஒரு சிறந்த ஒரு தொழில் வாய்ப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உணவு பதப்படுத்துதல் தான் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து நிறைய இருக்குது காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசியரியன் ரெடிமேட்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு யூனிட் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ரெடிமேட்ஸ் வந்து வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மதுரை வந்து வளர்ந்துருக்குது குறிப்பாக ட்ரேடிங் கிடையாது ஒன்லி மேனுஃபேக்சரிங் ஒன்லி மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும்தான் ட்ரேடிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க அதில் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராமராஜ் காட்டனுடைய இதிலிருந்து இப்போ நிறைய பெரும்பாலான சட்டைகள் வந்து இங்கே மதுரையில் தயாராகுது அதுவும் சொல்ல போனால் வந்து நிறைய ஏற்றுமதி சார்ந்த இது வந்து நிறைய போயிட்டுருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பென்கின் அப்பேரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கப்பலூரில் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஈரோப்பில் எங்கே போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த குளிருக்கு தேவையான அந்த கனமான ஒரு கம்பளி சட்டைகள் இது அது அது சார்ந்த ஆடைகள் எல்லாமே வந்து பெண்குன் அப்பேரல்ஸ்லேருந்து தான் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அது மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்போ ஓசேரியன் கார்மெண்ட்ஸில் தென் வுட் வுட் பேஸ்டு இருக்குது பேப்பர் அண்ட் பேப்பர் பேஸ்டு இதை பொறுத்த வரையிலையும் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பேப்பர் பிளேட்ஸு பேப்பர் கப் யூனிட்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது ரப்பர் வந்து அடுத்ததாக மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மதுரையினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பலம் வந்து ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஏன்னா வந்து டெக்ஸ்டைல்லாம் நம்ம வந்து வி ஹவ் லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் வந்து மற்ற மாவட்டங்களுக்கு நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கும் நமக்கு வந்து அசைக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் பேஸ்டு யூனிட்ஸ் தான் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது அண்மையில் கூட வந்து திரு பங்கேரா அவர்கள் ஹைடெக் ராயனுடைய அவர் பேசும்பொழுது சொன்னார் உலகத்தினுடைய எந்த மூலையில் ஒரு வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த வண்டியில் உள்ள ஒரு ஆயில் சீல் வந்து மதுரையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் எங்களுக்கு பெருமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எந்த ஒரு மேக்காக இருந்தாலும் அது எந்த கம்பெனியுடைய வண்டியாக இருந்தாலும் அந்த வண்டியில் உள்ள ஒரு ஆயில் சீல் வந்து மதுரையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்தியா முழுசும் உலகம் முழுசும் சொல்லலைனாலும் இந்தியா முழுசும் ஓடக்கூடிய வெட் கிரைண்டர் அல்லது வாஷிங் மிஷின் அதில் உள்ள ஒரு வி பெல்ட் வந்து கண்டிப்பாக மதுரையில் செஞ்ச வி பெல்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம ஓஇ சப்ளைஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ரப்பர் பால்ஸ் இப்போ கிரிக்கெட் சீசன் வந்தாச்சுன்னா இப்போ இங்கே புறா வந்து வீதியில் பந்து போட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ரப்பர் பால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் வந்து அது மதுரையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து ரப்பரில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கெமிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் பேஸ்டு அதுக்கப்புறம் மெஷினரிஸ் அக்சசரிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இதெல்லாம் இது பண்ணலாம் ஸோ சர்வீஸ் பேஸ்டு யூனிட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் யூனிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் யூனிட்டும் வந்து இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்லேருந்து இது பண்ணது தான் ஆனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு
டோட்டல் லேபரர்ஸ் சொல்றாங்க அதுல ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் கழிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வேலைக்கு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரியுது ஆனா இந்த இதுல பத்து லட்சம் பேரும் மதுரை மாவட்டத்துல வேலை பாக்குறாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மதுரை மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் மதுரை மாவட்டம் மட்டும் இல்ல தென் மாவட்டங்கள் எல்லாத்தையும் சார்ந்தவர்கள் எல்லாரும் எங்க வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா கரூர் திருப்பூர் ஈரோடு சென்னை இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் போய் வேலை பாக்குறாங்க பாரதி வந்து தமிழர்கள் எல்லாரும் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் நிலக்கரி சுரங்கத்திலையும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கரும்பு தோட்டத்திலையும் சிலானில் வந்து தேயிலை தோட்டத்திலையும் வந்து அடிமைகளாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் எப்போ விடுதலை பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் சிந்த ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பான் இன்னைக்கு இருந்திருந்தான்னா எழுதியிருப்பான் இந்த தென் மாவட்ட மக்கள் பூரா அப்படி இந்த மேற்கு மாவட்டத்தில் போய் இந்த சுமங்கலி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் இன்னைக்கு வந்து பிளரிஷிங் செக்டர் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பழச பத்தி பேசிட்டோம் இப்ப புதுசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ராசஸிங் கன்ஃபெக்ஷனரி டைரி ட்ரெடிஷனல் ஸ்நாக்ஸ் ரைஸ் அண்ட் டால்மிஸ் இது எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து சின்ன லெவல்ல நம்ம ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து டெஃபினட்டா இது வந்து பெரிய அளவுல வெற்றி ஈட்ட முடியாது இதை வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவுல நம்ம கொண்டு போனாதான் சரியா வரும் இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மதுரையை பொறுத்தவரையில ஒரு மூணு நாலு யூனிட் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து மற்ற பெரிய நிறுவனங்களோட டைப் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப யாருமே வந்து அவங்களுடைய பிராண்ட் நேம்ல பண்ணல இப்ப நீங்க மன்னா ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து பிரிட்டானியாவுக்கு பண்றாங்க இப்ப அதே மாதிரி இந்தியன் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரிட்டானியாவுக்கு பண்றாங்க இப்ப இந்த பக்கம் இதுல கப்பலூர்ல எடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்லைக்கு பண்றாங்க இப்ப உரங்கான்பட்டியில ரஸ்க் யூனிட் ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க அதுக்கு இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் அப்படிங்கிற அந்த ரஸ்க் பண்றாங்க சோ இப்ப செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய அளவுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு பெரிய கம்பெனிஸ் டை அப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மிகப்பெரிய அளவுல வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் நம்ம இதை பொறுத்தவரையில வந்து நம்ம நகரத்தார் மட்டும்னு இல்லை நம்ம தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில யாரை பார்த்தாலுமே வந்து ஒரு சின்னதா கை கிடக்கமா ஒரு தொழில் சொல்லுங்க அப்படிதான் நம்ம வர்றாங்களே தவிர அதை ஒரு பெரிய லெவல்ல மாத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வந்து வரல இப்போ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இப்ப நம்ம தஞ்சாவூர்ல வந்து ஐஐசிபிடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிராப் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிறைய புதிய டெக்னாலஜிஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாஸ்டிக் பேன் வந்துருச்சு இந்த பிளாஸ்டிக் பேன் வந்து இன்னும் பெரிய அளவில் வரப்போகுது இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் ஹிண்டுவில் எடுத்து ப பார்த்தீங்கன்னா கூட பா இருக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க மல்டி லேயரில் லேமினேட்டட் பவுச் வந்து டோட்டலாக பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மாற்றங்களை அடையும் அப்போ அதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்போ அன்னைக்கு கூட வந்து நகர நகரத்தார் சங்கத்தில் ரெண்டு மூணு பேர் எங்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க இந்த பாக்கு மட்டை பிளேட் யூனிட் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கு மட்டை யூனிட் பிளேட் போடலாம் ரொம்ப கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு லாபம் தரக்கூடிய தொழில் ஆனால் வந்து லேபர் ஓரியன்டடு ஃபுல்லாகவே லேபரை வந்து வச்சு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் பட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பாக்கு மட்டை கிடைக்காது இன்னைக்கு வந்து பாக்கு மட்டையினுடைய அவைலபிலிட்டி வந்து இன்னைக்கு இல்லை ஏன்னா எல்லாரும் பாக்கு மட்டையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அதில் வந்து பாக்கு மட்டை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தஞ்சாவூர் ஐஐசிபிடியில் ஒரு புதிய டெக்னாலஜி உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பலாப்பழத்தில் பலா சொலைய விட அந்த பலா சக்க தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஒரு பத்து கிலோ பழம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ரெண்டு கிலோ அல்லது மூணு கிலோ தான் சொலை இருக்கும் மீது ஏழு கிலோ வந்து பலா சக்கையாக போயிடும் அந்த பலா சக்கையை கம்ப்ளீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை மாவாக்கி அதிலிருந்து
மில்லட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்றாங்க மில்லட்ஸ் எல்லாம் ஹைதராபாத்ல ஏற்கனவே ஒருத்தர் வந்து ஸ்பூன் பிளேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆமா அது வந்து அதே சேர்த்து சாப்பிட்டுறலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல பண்ணிருக்கிறாங்க இது வந்து எவ்வளவு சூடையும் தாங்கும் இந்த இதுல வந்து மில்லட்ஸ் எல்லாம் பண்றதும் சரி இதுவும் சரி நீங்க நல்ல ஹாட் சூப்ல அந்த ஸ்பூனை போட்டு எடுத்து சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஸ்பூனையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ப்ராசஸிங் இதை பொறுத்த வரையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு சென்னையில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட் வந்து வெட்டி கொடுத்துருப்பாங்க முட்டைக்கோஸ் வந்து வெட்டி நம்ம பொரியலுக்கு தகுந்த மாதிரியே இருக்கும் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு எல்லாம் உரிச்சு இருக்கும் ஸோ சின்ன லெவலில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம்னா அந்த மாதிரியான யூனிட்ஸுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு வந்து வெங்காயம் உரிக்கிறதுக்கு வெள்ளைப்பூடு உரிக்கிறதுக்குலாம் மிஷின்ஸ் இருக்கு ஒரு சின்ன மிஷினை இன்ஸ்டால் பண்ணி வெள்ளைப்பூடை உரிச்சு அதை ஐம்பது ஐம்பது கிராமா வந்து நம்ம பேக்கெட் போட்டு அப்படியே வந்து சென்னைக்கு அனுப்பலாம் அதே மாதிரி டைரி டைரியில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவு வாய்ப்புகள் இருக்கு அது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த சென்னை அது இது ஆனால் அது எல்லாமே வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் வந்து சென்னையில் தான் இருக்குது நம்ம இப்போ ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து லேபர் சீப்பு ரெண்ட்டு ஸ்பேஸ் வந்து சீப்பு அதனால் வந்து மதுரையில் நம்ம தயார் பண்ணி அனுப்பலாம் இப்போ ஓவர் நைட் ட்ரெயின் இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அதனால் நம்ம வந்து இங்கேருந்து நைட்டு ட்ரெயினில் புக் பண்ணோம்னா மறுநாள் காலையில் அங்கே போயிடும் இப்போ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி டீஹைட்ரேட்டட் வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு டீஹைட்ரேட்டட் வெஜிடபிள்ஸ்னா வந்து என்ன இப்போ வெங்காயம் வருது வெங்காயம் வந்து இப்போ சீசன் வந்து இதுவாகிட்டு இருக்கு ரொம்ப சீப்பாக வந்துருச்சு பத்து ரூபாய்க்கெல்லாம் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பேப்பரில் எழுதியிருக்காங்க சில காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் அறுபது ரூபா எண்பது ரூபா நூறுரூவா வரைக்கும் கூட போகுது இப்போ நல்லா வெங்காயம் கிடைக்கும் பொழுது அந்த வெங்காயத்தில் உள்ள நீர் சத்தை மட்டும் வெளியே எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணிடுறது அது உங்களுக்கு ஆறு மாதம் வரைக்கும் தாங்கும் அந்த ஆறு மாதம் கழித்து நம்ம எப்போ அந்த வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா அது வந்து திருப்பி வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த ஒரிஜினல் இதுக்கு வந்துடும் இது வந்து டீஹைட்ரேஷன் பேர் இந்த டீஹைட்ரேட்டட் வெஜிடபிள்ஸுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸ் வந்து இப்போ மிகப்பெரிய அளவில் நல்லா போயிட்டுருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பஸார் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் பஸார் டாட் காமில் நீங்கள் போய் இது பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸையும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வாவிலிருந்து நீங்கள் காரைக்குடி தேங்குழல் வரைக்கும் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அவங்க வந்து எதையுமே தயார் பண்ணுறது இல்லை நல்லா இது பண்ணிக்கிறீங்க அவங்க எதையுமே தயார் பண்ணலை அவங்க எல்லாத்தையும் வாங்கி தான் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர் செக்டார்ஸில் கார்மெண்ட்ஸ் ரப்பர் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆட்டோ காம்பினன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த கிரானைட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கிறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து இதே விஷயம் கோயம்புத்தூர்லேயோ ஈரோட்லேயோ சேலத்திலேயோ நடந்திருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து பப்ளிக் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் போயிருப்பாங்க சமாவார் அதர் வந்து மதுரையில் இட் இஸ் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் அந்த கம்பெனியை வந்து இழுத்து மூடுறதுக்கு தான் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணாங்களே தவிர அதை திருப்பி நடத்துறதுக்கு யாருமே முயற்சி பண்ணல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேர் அந்த இதில் வேலை பார்த்தாங்க மூவாயிரம் பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு இப்போ அவங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக்கல் அஃபென்ஸ் அவர் பண்ணாரா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ரெக்கார்டு இருக்கு அவங்க பார்த்துக்கிட்டா அதை பற்றி நமக்கு தெரியல இட் இஸ் ஒன்லி அன் எக்கனாமிக்கல் அஃபென்ஸ் எதுக்காக கம்பெனியை மூடணும் ஒரு ஒரு டிவி பேரில் மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு டிவி பேர்ல இருக்கு ஒரு டிவி கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ரூபாயை வந்து பிளாக் மணியில வாங்கி மாத்தினாங்க திருப்பினாங்க வச்சாங்க அப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது அந்த டிவி மூடப்படல இன்னொரு டிவி வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு டெலிபோன் கனெக்ஷன்ல வந்து யூஸ் பண்ணாங்க மிஸ் மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் பண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அந்த டிவி மூடப்படல ஆனால் வந்து ஒரு கிரானைட் கம்பெனி ஏன் மூடப்படணும் அந்த கிரானைட் கம்பெனிக்கு போன மாசம் தானே கொடுத்தீங்க பெஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் அவார்டு அந்த கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஆர்டர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் புக்ல வச்சிருந்தான்ல அந்த ஆர்டர் என்ன ஆகும் ஒரு இந்தியா உன்னுடைய ஒரு மதிப்பு மரியாதை என்ன ஆகும் உன்ன எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்ல ஆர்டர் எடுத்து இல்ல
இது இதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட்டு முடியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ரைட் அடுத்து வந்து ஐடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மதுரையை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய அளவில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு டெஃபினட்டாக இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சென்னையினுடைய வளர்ச்சி அங்கே உள்ள ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அங்கே வந்து ஸ்பேஸோடைய ரெண்ட்டு இது எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவில் இதுவாகிட்டு இருக்குது அதனால இன்னைக்கு உள்ள கனெக்டிவிட்டி ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு அதனால் நம்ம மதுரையில் இருந்துகிட்டு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எனக்கு ப்ராட்பேண்டு கிடைக்கல இந்த வித்து கிடைக்கல அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்கிற ஒரு சூழலுக்கு வந்தாச்சு இப்போ மதுரையை பொறுத்தவரையில் அப்ராஜிதா இஸ் டூயிங் வெல் அப்ராஜிதா பொறுத்தவரையில் வந்து ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் இது அவங்க அந்த இது தான் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து ஹனிவெல் ஹனிவெல் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்குது ஹெச்சிஎல் இப்போ ஹனிவெல் வந்து அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் மதுரை மதுரைக்கு வந்து இன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மாதிரியே வந்து நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கிறார் நான் தான் முத முதல் மதுரையில் ஐடி கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் அது நல்லா தான் இருக்குது நல்லா போயிட்டு இருக்கு மதுரையில் இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் நல்ல ஒர்க்கர்ஸு லாயலாக இருப்பாங்க ஆள் மாற மாட்டாங்க அப்படின்லாம் அவர் வந்து நமக்காக நிறைய பேசியிருக்கார் பட் சம ஓவர் அதர் ஐடி கம்பெனிஸ் அது என்ன நம்பலை ஆனால் இன்னும் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் வரணும் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் தொழில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்குது கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மதுரையை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு இருக்க ஒரு இது வந்து டெக்ஸ்டைல் ப்ராசஸிங் கிளஸ்டர் இது வந்து காரியாபட்டிக்கு பக்கத்தில் காரியாபட்டி டு திருச்சூடி போகிற ரோடில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாம் பண்ணி அது பண்ணிட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்து அந்த சிஇடிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காமன் எஃபுலுவன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் ஏன்னா வந்து சாயப்பற்றையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த தண்ணியை சுத்திகரிப்பு தான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அது வந்து ஒரு சிங்கிள் ட்ராப் கூட கீழே விடாமல் இட் இஸ் கால்டு ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு பேர் ஜெல்டட் ஜெட்எல்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் அதில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இரநூறு கோடி ரூபா வந்து டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு அதில் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபா வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடும் கிராண்டாக கொடுத்துட்றாங்க மீதி ஐம்பது கோடி ரூபா மட்டும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி லிஸ்ட் போடுறாங்க அது எல்லாமே சாங்ஷன் எல்லாமே வந்துருச்சு டிடிசிபி அப்ரூவல் எல்லாம் வந்துருச்சு அந்த மக்கள் பொது கருத்து கேட்பு அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அது கூட இடையில கொஞ்சம் நாளைக்கு மேலே பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க கலெக்டர் அடிக்கிறதுக்கு விரட்டி ஓட்டு நாங்கள் வச்சாங்க அப்படின்லாம் ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு அதெல்லாமே வந்து கிளியரன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன் அனதர் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்து ஒர்க் வந்து கமெண்ட்ஸ் ஆயிரும் அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏரியாவில் இன்னும் ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்குது இது வந்து காரியாபட்டி டு திருச்சூடி போகிற ரோடில் இருக்குது லேண்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்குது தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் சென்ட் அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மேபி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் அதுக்கான ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அது தவிர அது அது பேஸ்டாக வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது ரிலேட்டடாக பண்ணலாம் டெக்ஸ்டைல் ஓரியன்டாக பண்ணலாம்னு சொன்னால் அதை நம்ம பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு ரப்பர் கிளஸ்டர் இந்த ரப்பர் கிளஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வாடிப்பட்டி பக்கத்தில் இடம் பார்த்துருக்குறாங்க பட் இடம் இன்னும் பதியில் இன்னும் வந்து இல்லாமல் இருக்குது இது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ரப்பர் டெஸ்டிங் லேபரட்டரி அங்கே வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த இதில் இது பண்ணுவாங்க நார்மலாக ரப்பர் யூனிட் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த யூனிட் முழுசும் கருப்பாக இருக்கும் உள்ளே போயிட்டு வர்றவங்கெல்லாம் கருப்பாக மாறி வாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த ரப்பர் தூள்கள்லாம் பறக்கும் பட் இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியுடைய ஆஃபீஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நீட்டாக வந்து ரப்பர் ஃபேக்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதை வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கி வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணலாம் பட் ஒன்ஸ் அகைன் சொல்கிறேன் ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையில் வந்து லாட் ஆஃப் அவுடேட்டட் டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ அந்த டெக்னாலஜி செலெக்ஷனில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி செல
இப்போ நம்ம குடம்லாம் வருது இல்லையா பிளாஸ்டிக் குடம் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் இந்தியாவுக்கே வந்து சப்ளை வந்து மதுரையில் தான் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து குடங்கள் வந்து உருவாகுது அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது இருக்குது அது ஒரு இரநூறு ஏக்கரில் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐடி பார்க் வந்து ஏற்கனவே வந்து டிசைக்னேட்டட் பிளேஸ் வந்து மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு எதிரில் இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் என்னமோ இருக்குது அதில் ஐம்பது ஏக்கர் வந்து இவங்க வாங்கினாங்க மஹிந்திரா அதுக்கப்புறம் ஹெச்சிஎல் வாங்கினாங்க பட் ஹெச்சிஎல் வந்து இப்போ இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க மாட்டுத்தாவணி பக்கத்தில் பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஹெச்சிஎலுக்கு அங்கேயும் இடம் இருக்குது இன்னமும் அந்த பிளாட் வந்து இன்னும் பிக்கப் ஆகலை ஸோ அது டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும் அதில் இன்னமும் இடம் வந்து அவைலபிள் இருக்குது இங்கே மதுரை இந்த ஐடி பார்க்லேயும் இடம் அவைலபிள் இருக்குது இட்காட்டோட இது வந்து அவைலபிள் இருக்குது யாரும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அதில் கூட பண்ணலாம் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் குறிப்பாக வந்து இந்த ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அது எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம ஆள்கள் நிறைய பேர் ஆடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் ஆஃபீஸ் டைகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆடிட்டிங் ஆஃப் தி ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்கே இருந்துகிட்டு ஃபாரினில் உள்ள யூரோப்பில் உள்ள ஒரு கம்பெனியுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆடிட் பண்ணலாம் பெரிய கம்பெனிகளை ஆடிட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நமக்கு உடனடியாக கிடைக்காது ஆனால் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மாலர் கம்பெனிஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் இண்டிவிஜுவல்ஸுடைய அசெட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜப்பான் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே எல்லாம் ஓல்டு ஏஜ் பீப்புள் நிறைய இருக்காங்க எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபது வயசு எண்பது வயசில் உள்ளவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு இருபது பேர் வாடகைக்கு இருக்கேன் அந்த வாடகையை வசூல் பண்ணணும் அதை வரியை கட்டணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவங்களால முடியல இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே டயப் வித் த ஒரு ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் உள்ள ஒரு கம்பெனியோட டைப் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அவங்களோட டைப் பண்ணிட்டு இந்த ஜப்பானில் உள்ள அந்த டெனன்ஸ் இருபது பேர்கிட்டையும் மாதம் மாதம் ஒன்றாம் தேதி என்றைக்கு வாடகை வந்துருச்சா பேங்க்கில் கிரெடிட் ஆகிடுச்சா ஆகலைன்னா ஏன் ஆகலை உடனே அவரை ஃபோனில் கூப்பிட்டோ அல்லது மெயிலில் காண்டாக்ட் பண்ணியோ இந்த வாடகை நீ இன்னும் கட்டலை அதை கட்டு இல்லை உன்னுடைய வாடகை அக்ரிமெண்ட் முடிய போகுது இதை ரினியூ பண்ணு இப்படிலாம் சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த அசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வெளிநாடுகள் மட்டும் இல்லாமல் உள்நாட்டிலேயே வந்து இப்போ நிறைய டிமாண்ட் வந்து அந்த மாதிரியான இது இருக்குது அதாவது அசட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஃபைனலாக அது வந்து நெட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது ரைட் இப்போது ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் என்ன அதில் என்ன மாதிரியான இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே புதூர் இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து ஆர் வெங்கட்ராமன் அவங்க இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டராக இருக்கும்பொழுது ஆரம்பிச்சது ஃபுல்லி ஆக்குபைட் ஏதாவது பழைய ஆளுகள் விற்றுட்டு போனால் தானே இது வர இல்லைன்னா வேறு ஒன்றும் அதில் வாங்குறதுக்கோ அது பண்ணுறதுக்கோ ஒன்றும் இல்லை கப்பலூர் அதே மாதிரி வந்து ஒரு நூற்றி முப்பத்தாறு ஏக்கர் இருக்குது அதுவும் வந்து ஃபுல்லி ஆக்குபைடு பட் இது நிறைய பிளாட்ஸ் வந்து விலைக்கு வருது இப்போ சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸுக்குள்ளே அதில் ஒரு நல்ல அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் வர்றதுனால ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அது இருக்கும் அதில் இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு ஷெட்டு பத்து ஷெட்டு வரைக்கும் விலைக்கு வருது ஒருங்கான்பட்டியை பொறுத்த வரையில் வந்து அது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் மடிஷாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு எஸ்டேட் ப்ரைவேட் எஸ்டேட் அது அது ஹோசியரிக்காக ஆரம்பித்தாங்க பட் அது இப்போ வந்து மல்டி ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரியாக மாறிடுச்சு அதில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஷெட் இருக்குது அதுலேயும் வந்து இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு ஷெட்டு பத்து ஷெட்டு விலைக்கு வருது இப்போ வந்து ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் படி வந்து லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் கண்டிப்பான ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் பண்ணலைன்னா கூட பரவாயில்ல அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக அதில் கூடுதலில் கிடைக்கும் விமன் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் அப்படிங்கிறது கப்பலூர் ஒட்டி உள்ள ஒரு இது அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஏக்கர் அது ஃபுல்லி ஆக்குபைடு அதில் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது வாடிப்பட்டியில் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பார்க் இருக்குது அது வந்து ஒரு இருபது யூனிட் மட்டும்தான் அதில்
மதுரை தூத்துக்குடி இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் இது வந்து ரொம்ப நாளாக பேசப்பட்டிருக்கு இதை பற்றி சொல்லும் பொழுதே இப்போ மடிஷால் அதை பற்றி சொன்னோம்னா ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு ஏஜென்சியெலாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க மதுரையில் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க மதுரையில் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதற்கான ஆட்கள்லாம் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சீக்கிரத்தில் இது வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிரும் மதுரை தூத்துக்குடி அந்த ரோடில் ஏற்கனவே ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அல்லது இனிமேல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாக்கள் இருந்தால் பண்ணலாம் நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு நல்ல டெவலப்பிங் ஏரியா அது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவரக்கோட்டை செவரக்கோட்டையில் ஏற்கனவே ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா விற்றுருங்க ஏன்னா வந்து சிப்கார்ட் வந்து டேக் ஓவர் போட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி எல்லாம் நோட்டீஸ்லாம் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க திருமங்கலம் தாண்டின உடனே லெஃப்ட் சைடில் வரும் திருமங்கலத்துலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும் அது வந்து ஆல்ரெடி இதுவாகிடுச்சு அது வந்து ஒரு லாட் ஆஃப் லிட்டிகேஷன் வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க வாங்க சீதாராமன் வாங்க வெல்கம் ஒன்றும் இல்லை வாங்க உட்காருங்க ஸோ சிப்கார்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வந்து இப்போ அது எடுக்கக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய லிட்டிகேஷன்லாம் இருந்துச்சு இப்போ ஹைகோர்ட்டில் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து சீக்கிரத்தில் அது வந்து எஸ்டேட்டாக வந்துடும் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க யாராவது லேண்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு வழி இல்லை அவங்க ஆல்ரெடி இது நோட்டீஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் நாள் நீங்கள் வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் த பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறது பொறுத்து நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வந்து நிறைய பேர் வர்றாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஏரியாக்கள் வச்சுருக்கிறோம் ஐம்பது ஏக்கர் வச்சுருக்கிறோம் நூறு ஏக்கர் வச்சுருக்கோம்ட்டு வர்றாங்க அதுக்கு வந்து இப்போ சிட்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டான்ஸ் சிட்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது ஏக்கர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபா வந்து கிராண்ட் கொடுக்கும் ஃபிஃப்டி ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா பத்து கோடி ரூபா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக உங்களுக்கு கிராண்டாகவே கொடுத்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களால் ஐம்பது ஏக்கர் வச்சுருக்குறீங்க இல்லை ஐம்பது ஏக்கரை வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ இதை வந்து நீங்கள் விற்றுக்கலாம் இது வந்து கவர்மெண்ட்டில் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது கவர்மெண்ட்டில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் தான் ஏன்னா இப்போ சிவரக்கோட்டை எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப நாளாக கடந்து ஈடுபடுது ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டில் என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அரசாங்கத்தில் இனிமே இடத்த எடுத்து ஒரு எஸ்டேட்டை உருவாக்கி அதை கொடுக்கறது வைக்கிறதுலாம் பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது அதெல்லாம் முடியல ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யணுமோ அதை செஞ்சு தந்துடுறோம் எஸ்டேட்டை நீ உருவாக்கி நீ விற்றுக்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பாலிசின்னு சொல்லி இப்போ இந்த பாலிசியில் கொண்டு வந்துருக்குறாங்க மினிமம் வந்து ஐம்பது ஏக்கர் வேணும் இந்த ஐம்பது ஏக்கருக்கு வந்து உங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபா அல்லது ஐம்பது சதவீதம் இது வந்து எது குறைவோ அதை தருவாங்க நீங்கள் வந்து இருபது கோடி ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து கோடி ரூபா அங்கே தருவாங்க முப்பது கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் பத்து கோடி தான் தருவாங்க ஸோ அந்த பத்து கோடி ரூபா கிராண்டாகவே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டை ஆரம்பிக்கலாம் நிலக்கோட்டையில் சிப்கார்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஒரு காலத்தில் இது வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங்காக கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அது வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் அவ்வளோ தூரம் வரல அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து மல்டி ப்ராடக்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நிறைய யூனிட் அங்கே வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு மூணு நாலு பிளாட்டும் பத்து பிளாட்டும் தான் காலி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது கூட அவ்வளோ தூரம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல பட் இட்ஸ் அ வெரி குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் யாராவது உங்களுக்கு இது இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறா இருந்தாலும் அங்கே பண்ணலாம் சிவகங்கை ஸ்பைஸ் பார்க்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னும் டேக் ஆஃப் டேக் ஆஃப் ஆகலை ஸ்பைசஸை பொறுத்த வரையில் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்து மசாலா பண்ணலாமா வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறது பூராமே அதுதான் ரொம்ப அருமையான இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொவைடட் வி ஹாவ் இனஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மடங்கு வேணும் அது நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மிளகாயும் மல்லியும் சீசனில் வரும் பொழுது வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த பவர் வேணும் இன்றைக்கி வந்து ஆச்சி மசாலாவும் சக்தி மசாலாவும் ஓரளவுக்கு நல்லா போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க
அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டோட கிராண்ட் கிடைக்கும் கோல்டு ஸ்டோரேஜுங்கிறது என்ன மெயினாக வந்து இட் இஸ் எ கோடம் அவ்வளோதான் ஏர் கண்டிஷன்டு கோடம் அதில் மக்கள் கொண்டு வந்து எல்லா பொருள்களையும் வைப்பாங்க குறிப்பாக பழைய காலத்தில் வந்து நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சோம் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி வைப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சோம் இப்போ அதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் இல்லை ஏன்னா வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அது நமக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவு இது கிடையாது இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகா கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க மல்லி கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க புளி கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க பேரிச்சம்பழம் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க பருப்பு கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து உள்ள வைக்கிற பொருள்கள் இப்போ அது அதேமாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம ஆட்சி எல்லாமே கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பருப்பெல்லாம் தூக்கி ஃப்ரிட்ஜுக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வண்டு புழு வராமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ட்ரேடர்ஸுக்கும் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் பொறுத்தவரையில் பெரிய அளவில் டிமாண்ட் இருக்குது அது வந்து நம்ம பண்ணலாம் ரைட் இதில் வந்து உங்களுக்கு யாரெல்லாம் உதவி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மடீஷியாவை பொறுத்தவரையில் மடீஷியா மடீஷியாவில் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது அந்த பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரில் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன வார்னிங் என்ன அப்படின்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு நாள் அங்கே போய் இருந்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை சார்ன்னு சொல்லிட்டு உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைனாலும் வாங்கி தர வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு நீங்கள் இப்போ இன்னைக்கு போய் இதை கேட்டீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்தால் இப்போ உடனே கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே வாங்கி தந்துருவாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஏபிள் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அங்கே இருக்காங்க எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பொறுப்பில் இருந்தவங்க இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாலும் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து மெட்டீரியலாக நீங்கள் ஏதாவது கேட்டால் அதுக்கு மட்டும் தான் காசு அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதில் ஒரு இந்த ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது இதில் நாலு பக்கம் ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுங்கன்னா அந்த ஜெராக்ஸுக்கு காஸ்ட் வாங்குவாங்களே தவிர வேறு சர்வீஸுக்கு காசு கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கான அந்த ஒரு காசை மட்டும்தான் வாங்குவாங்களே தவிர வேறு எது கிடையாது மெம்பர்ஷிப்லாம் கட்டாயம் கிடையாது மடிஷா மெம்பராக இருந்தாலும் பண்ணலாம் மடிஷா மெம்பராக இல்லைனாலும் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு சேம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் கான்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி சிஐஐ சிஐஐ பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய அளவில் கான்ஃபரன்ஸு ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க சிஐஐயில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி விசிட் கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிஐஐ அந்த மாதிரி ஒரு விசிட் போகும்பொழுது அவங்க கூட போனீங்கன்னா இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகுணா பிராய்லருக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் டெக்ஸ்டைல் ப்ராசஸிங் அசோசியேஷன் சென்டர் ஃபார் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் கப்பலூர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ் அசோசியேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது இவங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளில் டெவலப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரைட் இப்போ அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மடிஷாவிலேருந்து ஒரு ட்ரேட் சென்டர் வந்து ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கொடிஷியாவில் கொடிஷியா பார்க்குன்னு சொல்லி ஒரு இது வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மடிஷாவில் ஒரு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப நாளாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஏர்போர்ட்டு பக்கத்தில் ஒரு பத்து ஏக்கர் இடம் பார்த்துருக்குறாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவ்டு ப்ராஜெக்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் சாங்ஷன் பண்ணிடுச்சு டோட்டலாக ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இது இது வந்து வந்துட்டுருக்குது இது வந்தால் வந்து மதுரையில் நிறைய எக்ஸிபிஷன்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நெக்ஸ்ட் இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் டிராஃபிக் பார்க்கு இது வந்து மடிஷாவிலிருந்து உருவாகப்பட்ட ஒரு இது இது நம்ம அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் அது குருவிக்காரன் சாலை பக்கத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் இடம் வந்து மதுரை கார்பரேஷனோட இடம் தர்றாங்க அதில் வந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபா ப்ராஜெக்டில் மடிஷியா வந்து இந்த பார்க்கை உருவாக்குது இதற்கான படங்கள் இதெல்லாம் கூட வச்சுருக்கிறேன் வேணும்னா அப்புறம் நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒர்க் சீக்கிரம் ஆரம்பமாக போகுது ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து கவர்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து டிஐசி மாவட்ட தொழில் மையம் மதுரையில் பாண்டி ரோட்டில் எதிரில் இருக்குது எம்எஸ்எம்இ டிஐ அப்படிங்கிறது வந்து டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டு இது வந்து சென்னையில் தான் அவங்களுடைய மேஜர் ஆஃபீஸு
இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் கிராண்ட் கிடைக்கும் விமன் அண்ட் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு இல்லைன்னா வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸாக இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மற்ற ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க யூஐஜிபி அப்படிங்கிறது வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பேர் இது வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் தான் வந்து அதனுடைய மேக்ஸிமம் இது இதில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சப்திரி கொடுப்பாங்க இது வந்து ட்ரேடிங்க்கும் உண்டு ட்ரேடிங்கில் வந்து அமௌண்ட்டை குறைச்சிருவாங்க டூ லேக்ஸ் தான் ட்ரேடிங்காக அலோடு அதில் வந்து ஆனால் ட்ரேடிங்க்கும் நம்ம பண்ணலாம் அதை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் சப்சிடி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் சப்சிடி ஸ்கீம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்குது ஜென்ரேட்டர் சப்சிடி இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அது வந்து எங்கே இருந்தாலும் வந்து பண்ணலாம் அல்லது செக்டார் வைஸில் இருக்குது இப்போ கேபிட்டல் சப்சிடிங்கிறது வந்து எல்லா யூனிட்டுக்கும் வந்து பேக்வேர்ட் ஏரியாவாக இருந்தால் எல்லா யூனிட்டும் கிடைக்கும் இல்லை பேக்வேர்ட் ஏரியா இல்லை நான் மதுரை சிட்டிக்குள்ளே தான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரியாரிட்டி செக்டார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதில் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை ப்ரெசன்டேஷன் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன் இப்போ வந்து அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் தான் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டை பொறுத்தவரையில் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வந்து அலாட்டடு ஆல்ரெடி வந்து எல்லாம் செக்ஷன்லாம் வந்துருச்சு பட் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது மட்டும் வந்து இன்னும் டிசைட் ஆகலை இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி இது வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ பதினெட்டாம் தேதின்னு சொல்லி கமிஷனர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த இதை பொறுத்தவரையில் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெரிய அளவில் இருக்கும் அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து சின்னாவே ஓரளவுக்கு பெரிய அளவில் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அடுத்து எய்ம்ஸ் இல்லை ஆக்சுவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் நிறைய இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுதான் கூட இப்போ இது இது பண்ணேன் அதில் அந்த சபர்மதி வாட்டர் ஃப்ரண்ட்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் பாருங்களேன் ஒரு ஃபோல்டர் இது வந்து குஜராத்தில் வந்து அகமதாபாத்தில் சபர்மதி ரிவர் பக்கத்தில் இது பண்ணுது இது மோடியுடைய ஒரு கனவு திட்டம் இது இப்போ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் இப்போ ஆக்சுவல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது இருந்தது இப்போ ரியல் இதுவும் வந்திருக்கு இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் அதெல்லாம் வந்து டியூரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்த பீரியடு இதுதான் இப்போ ரியல் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இடத்துல ரெண்டு பக்கமும் இதே மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி மாறி இருக்கு இது வந்து ஒரு அனிமேட்டட் இது நான் அடுத்து போகலாம் ஆ இது வந்து இப்போ ரியல் இது உண்மையாக இப்போ வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இது சபர்மதி ரிவருக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மிக அழகாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எங்களுடைய டிமாண்டு அதுக்கு கமிஷனர் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ அதில் வந்து நாங்கள் இந்த டிராஃபிக் பார்க் எடுத்துருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வரும் அந்த ஒன்றரை கிலோமீட்டரை வந்து வைகை ரிவர் சைடில் இந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நாங்கள் உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அது போக மீதி உள்ளதையும் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆர்கிடெக்ச் அசோசியேஷன்லேருந்து இப்போ கமிஷனர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ வைகையோட ரெண்டு கரையிலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டலாக மதுரையுடைய ஃபேஸ் லிஃப்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மாறும் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் மிகப்பெரிய அளவில் மாறும் இந்த ரெண்டு ரிவர் பேங்க்லேயும் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அதை வந்து ஒரு ஹோட்டலாக இருக்கலாம் இல்லை எதோ இருக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான வசதி வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து நம்ம பெரிய அளவில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அது ஒரு இது இருக்குது இது தவிர ஒரு ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி வந்து ஒன்று கேட்டிருக்கிறோம் அது குறிப்பாக வந்து யூனிஃபார்ம்ஸ் ஆர்மிக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் தைக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி வந்து கேட்டிருக்கிறோம் நிர்மலா சீதாராமன்ட்ட பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் பட் அவங்க இன்னும் சாங்ஷன் பண்ணலை ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் வருமா அப்படிங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது மேட்டுப்பாளையம் இந்த ஏரியாவில் வாங்கினோம் அப்புறம் வந்து கர்நாடகாவில் குடகு மாவட்டத்தில் அங்கேருந்து நிறைய வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து
அது இப்போ ரப்பர் வந்து நமக்கு இந்த அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன டிமாண்ட் வேணுமோ அதுக்கு இப்போவே நம்ம பிளான் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரப்பர் வந்து உடனடியாக வளர்த்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு செடி இல்லை அது ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு அதில் வந்து ரெண்டும் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்சஃபிஷியண்ட்டாகவும் போகலாம் சம்டைம்ஸ் சர்ப்ளஸாக வந்து விலை இல்லாமல் போகலாம் ஏகப்பட்டது ஏன்னா எல்லாரும் வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் அது நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் கிடைக்காம அது சப்ளஸ் வந்துடும் அதுவும் இருக்குது காரணம் வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டாருடைய வளர்ச்சி வந்து யாரும் எதிர்பார்க்காத இதில் ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வந்து இந்த குளோபல் மில் டவுனுக்கு பிறகு வந்து ஒட்டு மொத்தமாக இண்டஸ்ட்ரி வந்து கீழே போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இது என்னாகும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் எல்லோரும் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது கூட ரத்தன் டாட்டா கூட சொன்னார் கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் இது வந்து வில் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பட் நம்ம யாரும் அதை எதிர்பார்க்கல இப்போ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியுடைய வளர்ச்சி வந்து நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதலாக வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் வந்துருச்சு இல்லை இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இல்லை இல்லை அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து டோட்டலாக இந்தியன்ஸோடைய ஒரு மென்டாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இந்த சாயிர பக்கம் சாயிரதுங்கிறது வந்து இப்போது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸோட க்ரோத் பார்த்தீங்கள்ல இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எப்படி போச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் பிகாம் பிகாம் போயிட்டு இப்போ பிகாம் சீட்டுக்கு லைலாவில் ரெண்டு லட்ச ரூபாயாம் பிஎஸ்சியில் மூணு லட்ச ரூபாயாம் சரியா ஸோ ஒரு இன்ஜினியரிங் சீட்டு குருவா கொடுத்தது போய் இன்னைக்கு பிகாம் சீட்டு குருவா கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சுயமா சிந்திக்கணும் நமக்கு என்ன ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் இருக்கு எனக்கு என்ன சரியா வரும் அப்படிங்கிறதே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்காங்க இன்னமுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கவுன்சிலிங்ல நான் உட்காந்தேன்னா வந்த உடனே கேட்கிற முதல் கேள்வி ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் நான் அதை உங்கள்ட்ட திருப்பி சொல்றது நல்ல இண்டஸ்ட்ரி தான் நானே ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன் நான் ஏன் உங்ககிட்ட வந்து சொல்றேங்கிறது நல்ல இண்டஸ்ட்ரின்னு எதுவுமே கிடையாதுங்க நல்ல இண்டஸ்ட்ரி கெட்ட இண்டஸ்ட்ரின்னு எதுவுமே கிடையாது ஹோட்டல் அருமையான இண்டஸ்ட்ரி தானே ஏன் ஆடியோ பான் கார் மூடிட்டு போனாரு டெக்ஸ்டைல் அருமையானது தொழில் தானே இன்னைக்கு போத்தீசம் ஒன்றும் பொடி கட்டி பிறக்கிறானே விஜயலட்சுமி ஹால் ஏன் விழுந்து போச்சு எஸ்ஆர்பி சில்க்ஸை காணும் ஜெய முசாமியை காணும் ஆஜி முசாவை காணும் ஏன் போயிட்டாங்க ஸோ இது வந்து வெறும் தொழில் மட்டுமே காரணம் இல்லை தொழில் காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய இடம் காரணம் அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலை ஆள் காரணம் அதை நிர்வகிக்கிற முதலாளி காரணம் எல்லாரும் காரணம் வெறுமனும் வந்து தொழில் மட்டும் டெக்ஸ்டைல் தொழில் நல்ல தொழில் சொல்லிட்டா காசு பார்த்துடலாமா நிறைய பேர் அப்படி தான் வராங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை பிள்ளைய படிக்கக்கூடிய அளவுங்களே அப்படி தான் வராங்க நல்ல படிப்பாக ஒன்று சொல்லுங்க உடனே வேலை கிடைக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க முப்பதாயிரம் சம்பளம் கிடைக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இது வந்து இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் அதுதான் அது வந்து கஷ்டம் தான் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணால் கூட எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரேங்க் கேல்குலேஷன் வந்துடும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் இவ்வளோ பேர் வருவாங்க இவ்வளோ இது வரும் அப்படின்னா எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அன்னைக்கு தேதியில் ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேற என்ன பண்ணுறது ஸோ அது வந்து இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டஸ்ட்ரி அதை கொஞ்சம் ஷ்ரூடாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அதை கரெக்டாக கணக்கு போட்டு பார்த்துடுறாங்க கரெக்டாக வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணக்கூடியவங்க சில பேர் பண்ணுறாங்க சிலருக்கு அது வந்து இதுவாக இருக்குது ஃபர்னிச்சரில் வந்து நவ் ஐ பின் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்மார்ட் ஹோம் ஃபர்னிச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி இருக்குது மதுரையில் அவங்க அவங்களோட அசோசியேட் ஆகியிருக்கேன் அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டராக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் அங்கே வந்து இப்போ ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இதை வந்து உருவாக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு மலேசியன் கம்பெனியுடைய ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அதில் வந்து இப்போ சோஃபா டைனிங் டேபிள் இது இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள்லாம் தயார் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒரு இந்த ரைட் ஃப்ரம் தி பேசிக் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது பேக்வேர்ட் இன்டகிரேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபோம்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இது இல்லை 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 டான்ஸிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டான்ஸ்டியாங்கிறது வந்து ஒரு பப்ளிக் பாடி ஒரு